Hola bocateros, hoy preparamos juntos una tarta que guarda todo el sabor de los bombones Rafaelo, una tarta cremosa de coco y almendra, sin horno y muy fácil de preparar. Al final del vídeo podréis ver la lista de ingredientes. Para elaborar esta tarta vamos a utilizar obleas, también conocidas como pan de ángel. Hoy en día las podemos encontrar en cualquier supermercado. Ponemos la primera oblea sobre un plato y untamos una fina capa de leche condensada. Seguidamente espolvoreamos por encima almendra molida, añadimos unos hilos de leche condensada y tapamos con otra oblea. Untamos una fina capa de leche condensada y espolvoreamos por encima coco rallado. Añadimos unos hilos de leche condensada y tapamos con otra oblea. Y así sucesivamente vamos montando la tarta con tantas capas como queramos. Colocamos obleas, untamos leche condensada espolvoreamos alternativamente coco rallado y almendra molida y añadimos unos hilos de leche condensada para que las obleas queden pegadas entre sí. Antes de poner la última oblea, la número 20, cubrimos con coco rallado, almendra molida y unos hilos de leche condensada. Ahora que ya hemos montado nuestra tarta, derretimos 200 gramos de chocolate blanco junto con 15 gramos de mantequilla. Lo derretimos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que el chocolate no se queme. Dejamos que el chocolate pierda temperatura y seguidamente cubrimos con él nuestra tarta, tanto la superficie como los laterales. Hecho esto, cubrimos la superficie y los laterales con coco rallado. Y por último, decoramos nuestra tarta con unos bombones Rafaelo. Y al fin ha llegado mi momento preferido, que es el de probar esta tarta. Fijaos qué pinta tiene el corte. Y es una tarta que hay que cortarla en trozos pequeños, muy finitos, para poder comerla bien con la mano, ya que está un poquito dura. ¡Mmm! Los bombones rafaelos están cubiertos de una capa de coco, chocolate blanco, una galleta crujiente, un interior cremoso y una almendra. Y esta tarta lo tiene todo. Tiene las obleas crujientes, la cremosidad de la leche condensada y el chocolate blanco, el sabor al coco y a la almendra. La verdad que es una tarta bastante rica y ya habéis visto, muy fácil de preparar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!